欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯，留意到更多重要细节，剧情有回味，喜思有爽感，二刷无名。只不过有的影片看完知道剧情之后，就没有兴趣再看一遍。有的电影看过之后还想二刷，春节档上映的六部电影口碑都不错，比如陈尔导演的《无名》，推荐这部分观众可以再看一部《无名》。我看完第二遍之后，这是一部即时二刷依然会意犹未尽的电影。据统计，春节差不多七成观众只看了一部电影，可能这就是电影的魅力。甚至计划找时间再看第三遍。《无名》是春节档上映的电影中比较另类的一部，单一主线牵着观众往前跑，也不像《流浪地球二》这样用科幻题材托起的太空大场面，既不是《满江红》这样快节奏，但却是春节档最值得思索和回味的一部影片。这是一部不怕剧透的电影。看过一遍，再看第二遍依然津津有味。电影用精妙的剧情和剪辑，复杂多变的人物关系，带给观众做数独的烧脑，同时又能体验到迷宫般的冒险刺激。王一博和王传军吃过早饭后处理不知死因的尸体，像极了数独九宫格上预先给出的数字。梁朝伟略显紧张。焦虑的用皮鞋敲打地面，电影开场就抛出几条线索。在香港茶餐厅的周迅接到一杯不知道是谁给点的咖啡，接着是梁朝伟擦拭袖口上的血迹，同时也构建成观众走出电影。这些镜头既是解开游戏的重要线索，只要你喜欢动脑，就会觉得电影代入感太强了。收获答案的迷宫，几个表面舒缓，并感叹电影剪辑巧妙，平静的镜头成功将悬疑性拉满。电影的烧脑不止于此，无名的历史背景是抗战结束前夕的上海，各方势力盘踞，平静之下是千钧一发的生死较量。成尔在这样的大格局下编织复杂的人物关系。共产党员在重庆、汪伪、日本间谍机构之间小心腾挪，处处暗藏杀机。看到最后，以为得知真相，没想到还有一次反转。更妙的一点，几个主角的身份始终模糊，成而不给观众上帝视角，而且将重要的答案和枪声都保留到最后，确实厉害。知晓了剧情和人物身份，二刷就可以将重点放在留意细节和表演。从梁朝伟的办公室到王一博在香港走过的街道，都是费力搭建，甚至连几场饭桌戏的餐具无名，为了完美呈现细节，因此每一处细节都值得玩味。坐垫也来自日本空运，很多段落都有解读空间。二刷时留意到有黑白之分，而结尾糕点店服务员的眼神特写，应该是导演在暗示角色身份，比如饭桌上的酒杯、地下党的情报传递、糕点店和糕点盒的设计实在巧妙，彰显黑白对立吧。周迅拆糕点的段落交代了重要人物关系，令人期待无名能来一部续集。成儿始终保持画面的精美和体面，还有很多符号化的隐喻，也能避免观众产生生理反感。那该如何表达战争的残酷和人性的恶呢？即便是战争和残害百姓的展现上，导演用细节的反差对比来完成，而细节的前后呼应就更多了。电影开头，王传君讲的残忍故事和后面被污染的井水，声称自己是个人物的日本兵和后面的追悼会等等。
，比如战斗机上得意洋洋戴着墨镜的柴犬罗斯福和防空掩体没有容身之处的瘸腿流浪狗。又比如残忍的泥浆灌顶和下一幕被铁锅烹制的羔羊，让人恍然大悟的同时，又感慨战争洪流下的命运无常，也赋予了无名优雅迷人的腔调。电影中所有演员都是含蓄的，情绪克制，总能让人觉得他们在相互试探，用细节满满的表演去替代对白的只给。梁朝伟询问是否杀了陈小姐，表演内敛是导演成耳的特点。黄磊在被拒绝后面部肌肉下意识的抽搐，得到否定的答案后的突然放松。王一博看到报纸后带着杀机的眼神，而高潮则出现在几位主角共饮。梁朝伟说出“战争罪犯”四个字，气氛瞬间转变。他们用各自精彩的表演，构建出大银幕上少见的情绪张力。一桌人的表情各不相同。这场戏，我再看十遍也看不够。无名是有别于《满江红》和《流浪地球》的另一种好看。它的好看是画面精美，是表演享受，是格调独特。春节档的几部电影，是剧情烧脑。随便哪个部分都值回票价。遗憾的是，影院给《无名》的排片占比之后不到百分之一十，而让我愿意卖力推荐《无名》另一个重要原因是，电影将文艺和商业相结合的全新尝试，导致这部出色的电影不能被影迷群体第一时间选到合适的场次。好电影一定能得到应有的票房回馈，会被观众看见，被影院认可。不过我始终相信，所以看好电影的票房走势，也希望大家能支持《无名》，一直走在高位的上座率就是证明。这样，成尔导演才有机会拍下一部作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。